Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de l'outil TACAD pour l'exploration de la quatrième dimension. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'utilisation de TACAD pour les pavages en quatre dimensions. Donc, quand on travaille en trois ou deux dimensions, le pavage est relativement simple, il suffit de prendre des, des solides et de les assembler. Quand on veut faire un, un atelier didactique sur la, les pavages en quatre dimensions, c'est un petit peu plus compliqué et je vais vous montrer comment TACAD permet de répondre à, cette, à ce besoin. Donc, on va sur le viewer, Donc, je vais vous présenter trois pavages réguliers en quatre dimensions. J'ajoute mon premier hypercube, que je vais recentrer un petit peu. Et je vais le dupliquer pour paver mon espace. Donc là, je les empile suivant les axes X. Je sélectionne tout. Je vais les dupliquer suivant l'axe violet, W. Je sélectionne l'ensemble. Je vais les monter suivant l'axe bleu. Il faut que je les duplique. Et ensuite, donc là, je les ai montés dans les trois, dans trois premières dimensions. Et ensuite, je vais tous les sélectionner pour occuper la quatrième dimension. Donc là, ça va être l'axe vert. Donc je les duplique. Duplique. Voilà. Donc très simple. Le pavage avec des hypercubes se fait très facilement. Là, je viens de remplir un espace avec des hypercubes. On pourrait rendre les cubes un petit peu transparents pour voir comment ça se passe à l'intérieur. On obtient un beau pavage régulier. Après ce pavage avec des tesseracts, nous allons maintenant faire un deuxième pavage avec des hexades décacornes. Donc nous allons d'abord le redresser pour que les mouvements soient plus faciles. Donc nous allons faire des rotations de 45 degrés, bleu et vert, ainsi que dans cette vue, violet. Nous allons maintenant descendre notre hexadécacor. Donc on va le descendre de la moitié de sa hauteur. Donc il fait racine de 2, on le descend de la moitié. Voilà. Donc dans ce plan, comme nous sommes en coupe, il a disparu, puisqu'il y a juste un point qui coupe le plan bleu. Et nous allons dupliquer le solide, le faire tourner sur lui-même, donc rose et vert, de 90 degrés. Nous allons changer sa couleur pour le mettre en rouge. Et nous allons le monter de la moitié de racine de 2. solide, on le duplique, on le passe de l'autre côté, le cube bleu, on le duplique et on le monte. Nous allons en mettre maintenant un ici et un là. Donc on va le faire tourner autour de l'axe rouge et vert, rouge vert le décaler et le changer de couleur pour le passer en violet. Donc 
on le duplique et on le passe de l'autre côté. Donc ici, nous allons commencer à paver en trois dimensions et nous allons faire la même chose pour le pavé dans la quatrième. Donc nous allons prendre ce cube et le dupliquer pour le mettre ici en le passant en vert. On le duplique. On va le monter bleu, le décaler vert et le tourner rose rouge. Et nous lui donnons une couleur verte. duplique bon je ne vais pas continuer on voit bien que le pavage se passe très très bien il n'y a pas de difficulté et on peut continuer comme ça pour paver tout l'espace pour exemple on peut en prendre un qui a déjà été chargé qui est un petit peu plus complet alors après ce, ce deuxième exemple de pavage nous allons faire un troisième avec des icositétracores On le sélectionne, on le duplique et on va le mettre ici. Donc des étapes de 1, et nous allons le monter et on va le passer par exemple en bleu. Nous allons maintenant pouvoir en mettre un ici. On le duplique rouge. Voilà, que nous allons mettre en violet. Alors ici, nous voyons que le pavage ne se passe pas bien et que nous avons des intersections. C'est en fait, nous sommes en projection. Donc, pour bien voir les pavages, il faut se mettre en coupe. Et donc ici, le problème que l'on avait de recoupement ne se voit plus. Le regroupement était uniquement dû à la projection. Donc, nous allons en mettre un juste ici on le duplique on le décale il est venu ici et nous allons le bouger suivant w et nous allons le mettre en vert Donc, je vais m'arrêter là pour la construction. Donc, on voit en passant d'une vue sur l'autre que l'on peut empiler les, les icosites et tracors sans difficulté, sans laisser de place entre eux. Et donc, faire un pavage régulier de l'espace à quatre dimensions avec des icosites et tracors. On peut passer un petit peu transparent. on voit qu'il n'y a pas de recoupement.
une fois que l'on a ces pavages, on va pouvoir bouger l'ensemble pour voir les différentes coupes de ce pavage en quatre dimensions. On va prendre les étapes de 0, 1 par exemple, 0, 2, et on va le descendre suivant l'axe Z. Ici, nous ne voyons qu'un équosite et tracor, et nous commençons à voir le vert et le violet qui apparaissent. Vous continuez la descente. Donc en chargeant un petit peu plus de, de solide, on pourrait envisager différents pavages en trois dimensions comme des, des coupes d'un espace à quatre dimensions. Mais pour ça, il faudrait passer un petit peu plus de temps. On peut charger un pavage plus complet qui est déjà dans la liste des, des scènes à charger. Voilà, bon, après je vous laisserai explorer plus, plus avant les, les différentes coupes d'un du, pavage. Donc ce petit, ce, cette petite présentation pour vous montrer l'avantage de cette, de cette représentation de l'espace à quatre dimensions au travers de trois, quatre coupes en trois dimensions, qui permet de manipuler des objets complexes en quatre dimensions. Donc ici un pavage constitué de plusieurs solides, et qui permet une, euh, un, des travaux pratiques, des manipulations de l'espace à quatre dimensions, comme on pourrait le faire avec un espace à trois dimensions. Merci, bonne journée.